Dear students, welcome to plus one anthropology class. In the class, we have a lot of people who are in the first group of bread groups. What is the rectum? Blood is a type of fluid tissue in the human body. In the human body, we have a lot of people who are it performs two functions. One is to carry oxygen from lungs to tissues and to remove carbon dioxide from tissues to lungs. Rectathine rend dharmangalana ullad. On namathe, Shadirathin avishamaya oxygen, shasa koshitilin editha, matti koshangalilakum, kalakalilakum, vaichi gundu vogim. Rendamada, visarja was to kalaya carbon dioxide, Shadirathin in the puranda land sahai kogim, chayim. Besides this, this tissue has the ability to destroy harmful bacteria. This is the same thing. We have to do the bacteria in the body. Blood consists of blood plasma and blood corpuscles. Blood corpuscles include RBC, WBC, and platelets. Rectatil plasma, platelet, arena rectanacal, shade rectanacal, eniva under. Plasmi, platelettigulum, arena rectanaculum, shade rectanaculum, adangidana, rectamen, parin. If we take a blood in a test tube and add anticoagulation factor, we can see fainty yellow fluid called plasma on the top of the test tube. Retestable blood at the other cut a pitica the ricanula very was to charcova. A poor test tube in a mugalil, why call in the nerabula or the dragon can and sathicum. Idiniana plasma in a parenth. If you take a test tube and add a drop of blood in it, then add an anticoagulation factor, we can see faint yellow color fluid which is called plasma on the top of the test tube. RBC is at the bottom. Mkichitram Parishochena Kanan Sadikum, red blood corpuscles RBC atum tariana katakanada. It is at the bottom. It is also known as erythrocytes. Idina erythrocytes in the Visheshi Pikananda. RBC in the blood gives red color to the blood. Blood in a chumapuniram nalganada RBC. Antigen is there in RBC. RBC rana antigen Kanan Sadikum. WBC is on the above RBC. RBC is the third of the WBC. It is also known as leukocytes. That is leukocytes. Above WBC, there is a buffy layer known as platelets. WBC is the third of the layer. That is the platelet. That is the third of the WBC. That is the third of the platelet. Any, in the ABO blood group system, ABO rectal group. In 1900, Carl Lensteiner divided the human blood into four groups A, B, AB, and O based on presence and absence of antigen. Carl Lensteiner, antigen de distantil, rectal group in a nala A, B, AB, and O. RBC of the blood consists of two antigen, antigen A and antigen B. We have to say that RBC is an antigen. We have to say that RBC is an antigen. One antigen A and antigen B. The blood serum consists of two antibody, antibody A and antibody B. We have to say that two antibody A and antibody B. Antigen A agglutinate with antibody A. Antigen A antibody A umai charnal cutta pedicano. Antigen A adende voda antibody A kodi charnal adhe cutta pedicano. Adhe vola antigen B agglutinate with the antibody B. Agglutinate thene chel cutta pedico. Climbing of RBC anna pare. Antigen B agglutinate with antibody B. Antigen B antibody B umai charnal cutta pedicano adhe kana sadiko. If a person has antigen A in blood, that blood is known as A blood group. Rectal antigen is known as 
ഇന്ന് രക്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഹാസ് ആൻറ്റിജൻ എ ഇൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ഇൻ ബ്ലഡ് ദാറ്റ് ബ്ലഡ് ഈസ് എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് രക്തത്തിൽ എ ആൻറ്റിജൻ ആണുള്ളതെങ്കിൽ ആ രക്ത ഗ്രൂപ്പ് എ ആയിരിക്കും ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഹാസ് ബി ആൻറ്റിജൻ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ദാറ്റ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ബി രക്തത്തിൽ ബി ആൻറ്റിജൻ ആണുള്ളതെങ്കിൽ ആ രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ബി ആയിരിക്കും എ പേഴ്സൺ ഹാവ് ബോത്ത് ദ ആൻറ്റിജൻ എ ആൻഡ് ആൻറ്റിജൻ ബി ഇറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ആസ് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് രക്തത്തിൽ ആൻറ്റിജൻ എയും ആൻറ്റിജൻ ബിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രക്ത ഗ്രൂപ്പ് എ ബി എന്ന് പറയാം ഇഫ് ബോത്ത് ആൻറ്റിജൻ എ ആൻഡ് ആൻറ്റിജൻ ബി ഈസ് ആബ്സൻ ദാറ്റ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ രക്തത്തിൽ ആൻറ്റിജൻ എയും ആൻറ്റിജൻ ബിയും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ രക്ത ഗ്രൂപ്പിന് ഒ രക്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ആൻറ്റിജൻ്റെ പ്രസൻസിൻ്റെയും ആബ്സെൻസിൻ്റെയും അടുത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു രക്തം ഇന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആൻറ്റിജൻ എ ആണ് രക്തത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ ആ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് എ എന്ന് പറയും ആൻറ്റിജൻ ബി ആണുള്ളതെങ്കിൽ ആ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് ബി എന്ന് പറയും ആൻറ്റിജൻ എയും ബിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രക്ത ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ആണ് രണ്ട് ആൻറ്റിജനും ഇല്ല എങ്കിൽ ആ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒ ആണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആൻറ്റിജനും ആൻറ്റിബോഡിയും കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആൻറ്റിജൻ എ എപ്പോഴും ആൻറ്റിബോഡി എയുമായിട്ട് കട്ടപ്പിടിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് ആൻറ്റിജൻ എ ആണുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആൻറ്റിബോഡി എന്തായിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും കട്ടപ്പിടിക്കാതെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇനി ആൻറ്റിജൻ ബി ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബി ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആൻറ്റിബോഡി എ ആയിരിക്കും ഇനി എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആൻറ്റിജൻ എയും ഉണ്ടാവും ബിയും ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്തം കട്ടപ്പിടിക്കും ഇനി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആൻറ്റിജനും ഇല്ല ആൻറ്റിബോഡി എയും ഉണ്ടാവും ബിയും ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സംശയം തോന്നും എങ്ങനെയാണ് രക്തത്തിൽ പിന്നെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നൊക്കെ വരുന്നത് എന്താണ് നോക്കാം ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ലാൻഡ്സ്റ്റീനർ ആൻഡ് വിയന ഡിസ്കവേർഡ് ദ ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ ലാൻഡ്സ്റ്റീനറും വിയനറുമാണ് ആർ എച്ച് ഘടകം കണ്ടെത്തിയത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിജൻ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ഫ്രീസസ് മങ്കി ലൈറ്റ് ഹി നോട്ടീസ് ദ സം ഹ്യൂമൻസ് ഓൾസോ പോസസ് ദിസ് ആൻറ്റിജൻ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഹി കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് ആൻറ്റിജൻ ഡി റീസസ് കുരങ്ങിൻ്റെ രക്തത്തിലാണ് ഈ ഘടകം ആദ്യമായി കണ്ടത് പിന്നീട് ഇതേ ഘടകം മനുഷ്യന്മാരുടെ രക്തത്തിലും കാണാൻ തുടങ്ങി ഈ ഘടകത്തിന് അദ്ദേഹം ആൻറ്റിജൻ ഡി എന്ന് പേരിട്ടു ഇഫ് ആർ എച്ച് ഫാക്ടർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ദാറ്റ് ബ്ലഡ് ഈസ് ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആർ എച്ച് നെഗറ്റീവ് രക്തത്തിൽ ആൻറ്റിജൻ ഡി അഥവാ ആർ എച്ച് ഘടകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രക്തത്തെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയും രക്തത്തിൽ ആൻറ്റിജൻ ഡി അഥവാ ആർ എച്ച് ഘടകം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ രക്തത്തെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയും എങ്ങനെയാണ് രക്തത്തെ നമുക്ക് നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കുക ഹൗ വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ രക്ത ഗ്രൂപ്പ് നിർണയം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈ ബൈ ആഡിങ് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ടു ദ നോൺ ബ്ലഡ് സിറം ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഗുൾട്ടിനേഷ്യൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രക്തത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക അറിയാവുന്ന ബ്ലഡ് സിറത്തിൽ രക്തം ഒറ്റിച്ചാൽ ഏതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ രക്തമെന്ന് നിർണയം നടത്താം ഈ പരീക്ഷണത്തിനെയാണ് എഗോൾട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അറിയുന്ന രണ്ട് ബ്ലഡ് സിറം എടുത്തു നോക്കുക അതിൽ രക്തം മുറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് രക്തമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഈ പരീക്ഷണത്തെ എഗോൾട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എഗോൾട്ടിനേഷൻ ഈസ് ക്ലൈമ്പിങ് ഓഫ് ആർ ബി സി നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു എഗോൾട്ടിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സി കട്ടപ്പിടിക്കുന്നതാണ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് സിറം നെയ്ലി ആൻറ്റി എ ആൻഡ് ആൻറ്റി ബി രണ്ട് സിറമാണുള്ളത് തോന്നുന്നു ആൻറ്റി എയും ആൻറ്റി ബി സിറം ഇഫ് ആർ ബി സി ഇൻ ദ ബ്ലഡ് എ ഗോൾട്ടിനേറ്റ് വിത്ത് എ ആൻറ്റി സിറം ഓൺലി ദാറ്റ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ സിറവുമായി മാത്രമേ എ ഗോൾട്ടിനേഷൻ നടത്തുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ രക്തത്തെ നമു
അർത്ഥം ആ രക്തഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇഫ് എഗോട്ടിനേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ആൻറ്റി ആർ എച്ച് ബ്ലഡ് സിറം ഇതേമാതിരി നമുക്ക് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ആർ എച്ച് ബ്ലഡ് സിറവുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആർ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇഫ് എഗോട്ടിനേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ആൻറ്റി ആർ എച്ച് ബ്ലഡ് സിറം ദാറ്റ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ആർ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രക്തഗ്രൂപ്പിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഈസ് ദ ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ടു റീസ്റ്റോർ ദ ബ്ലഡ് വോളിയം ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിൻ്റെ നിശ്ചിത അളവ് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി രക്തം ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്നതിനെയാണ് രക്ത കൈമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഈസ് സേഫ് വെൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡോണർ ആൻഡ് റെസിപ്പിൻ ആർ നോൺ ബിഫോർ ഇപ്പോൾ രക്ത കൈമാറ്റം വളരെ എളുപ്പമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് രക്തം കൊടുക്കുന്ന ആളുടെയും സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുടെ രക്തവും നമുക്ക് മുന്നേ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് രക്ത കൈമാറ്റം വളരെ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇഫ് ദ ഡോണർ ഇൻ റെസിപ്പിൻ ഹാവ് ദി സെയിം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എഗുൾട്ടിനേഷൻ ഡസ് നോട്ട് അക്കർ ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ രക്തദാതാവിനും സ്വീകർത്താവിനും ഒരേ രക്തമാണെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രക്തം കൈമാറ്റം ചെയ്യാം രക്തം കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്യൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ ഏത് രക്തഗ്രൂപ്പിനെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രക്തഗ്രൂപ്പിനെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ എന്ന് പറയുന്നത് സാർവത്രിക ദാതാവും അതേമാതിരി സാർവത്രിക സ്വീകർത്താവും ആദ്യം സാർവത്രിക ദാതാവിനെ നോക്കാം O blood group has no antigen either antigen A or antigen B therefore O blood group is known as universal donor O rakta group ini ana sarvathika dadave enna enna visheshippikunnathu kaaranam adil or antigen um illa antigen undengil maatrame avada reaction nadakkullu kodukkunna aalde antigen um vaangunna aalde antibody um thammil aanu endu enadu reaction aavunnathu കൊടുക്കുന്ന ആ കാൻറ്റിജൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്താണ് രക്തം കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സാർവത്രിക ധാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതിൽ ഒരു ആൻറ്റിജനും ഇല്ല ഇനി ഏത് രക്ത ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് സാർവത്രിക സ്വീകർത്താവ് അഥവാ യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ദർ ഇസ് നോ ആൻറ്റിബോഡി ഇൻ എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ അസെപ്റ്റ് ബ്ലഡ് ഫ്രം എനി ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പം ഒരു ആൻറ്റിബോഡിയും ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡാണ് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആരുടെ രക്തം വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം അപ്പം കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ആൻറ്റിജനും വാങ്ങുന്ന ആളുടെ ആൻറ്റിബോഡിയും തമ്മിലാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുക വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് ആൻറ്റിബോഡി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആരുടെ രക്തം വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം അപ്പം ആസ് ദർ ഈസ് നോ ആൻറ്റിബോഡി ഇൻ എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്യൻറ്റ് എ ബി രക്ത ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് സാർവത്രിക സ്വീകർത്താവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അതിൽ ഒരു ആൻറ്റിബോഡിയും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ചാർട്ടാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാർട്ടാണ് ഈ ചാർട്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് ഒരു ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് ആർക്കൊക്കെ അവരുടെ രക്തം കൊടുക്കാം ആരടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓ രക്ത ഗ്രൂപ്പാണ് എല്ലാവർക്കും രക്തം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ അഥവാ സാർവത്രിക ദാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഓ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് എ കൊടുക്കാം എ ബി കൊടുക്കാം ബി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഓനും കൊടുക്കാം ഇനി എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ സാർവത്രിക സ്വീകർത്താവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു കാരണം എന്താണ് എല്ലാവരുടെ അടുത്തുനിന്നും ബ്ലഡ് വാങ്ങിക്കാം എൻ്റെ അടുത്തുനിന്നും വാങ്ങിക്കാം എ ബിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നും വാങ്ങിക്കാം ബിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നും വാങ്ങിക്കാം ഇനി എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആരുടെ അടുത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഓൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാം എൻ്റെ അടുത്തുനിന്നും വാങ്ങിക്കാം ബി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാം അതേപോലെ ബിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നും വാങ്ങിക്കാം ഇതാണ് ഒരു ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പഠിക്കണം ഇനി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിനോടൈപ്പ് ആൻഡ് ജിനോടൈപ്പ് പ്രകട രൂപവും ചിന്തക രൂപവും രക്തത്തിൻ്റെ പ്ര
വ്യക്തത്തിൻ്റെ ബാഹ്യരൂപത്തെയാണ് പ്രകടരൂപം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനിതക രൂപം എന്ന് ഇത് ജീനിലുള്ള രൂപമാണ് അതെപ്പോഴും ജോഡി രൂപത്തിലാണ് കാണുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫീനോ ടൈപ്സും കാണാൻ സാധിക്കും ജീനോ ടൈപ്സും കാണാൻ സാധിക്കും എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് ഫീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ തന്നെയാണ് ജീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എ ഒ ആവാം ഇനി ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി തന്നെയാണ് ജീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ ആവാം എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫീനോ ടൈപ്പ് എ ബി തന്നെയാണ് ജീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും എ ബി തന്നെയാണ് ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ തന്നെയാണ് ജീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ഒ ആണ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാരമ്പര്യ പ്രേക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് നോക്കാം പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഫാദറിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഇന്നതാണ് മദറിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഇന്നതാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള രക്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇഫ് ദ പാരൻസ് ഹാവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ആൻഡ് ഒ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ രക്തം പാരൻസിൻ്റെ രക്തം എയും ഓവും ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള രക്തങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് അച്ഛൻ്റെ രക് രക്ഷിതാക്കളുടെ രക്തമാണ് എ ആണ് മറ്റൊന്നോ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് എ ഇൻറ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഒ അതാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പ് എൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എ ആണ് മറ്റൊന്ന് എ ഒ ആണ് ഇൻറ്റു ഗ്രൂപ്പ് ഒൻ്റെ ജീനോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ഒ ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലാദ്യം ഒരു പേരന ഈ പേരോണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ പേരന ഈ പേരോണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി വൺ എ എ ഇൻറ്റു ഒ ഒ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ എ എ ഇവിടെയുള്ള ഒ ഒ ഇതും ഇതുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു എ എ ഇൻറ്റു ഒ ഒ നമ്മളിത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു ഒ എ ഒ എ ഇൻറ്റു ഒ എ ഒ എ ഇൻറ്റു ഒ എ ഒ എ ഇൻറ്റു എ ഒ അങ്ങനെ എ ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാ രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ജീനോ ടൈപ്പ് ജീനോ ടൈപ്പാണിത് എൻ്റെ ഫിനോ ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും എ ആയിരിക്കാം അപ്പം നാലും എ ആവാണ് അപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് വരിക ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇതും ഇതുമാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് പോസിബിലിറ്റി വൺ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പാരനും ഈ പാരനും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് നോക്കണം അതാണ് പോസിബിലിറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ ഒ ഇൻറ്റു ഒ ഒ ഇതിൽ എ ഒ എ ഒ ഇൻറ്റു ഒ ചെയ്യുമ്പം എ ഒ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പം പിന്നെയും വീണ്ടും എ ഒ പിന്നെയും ഒ ഒ അതേപോലെ ഒ ഒ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതേപോലെ എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ജീനുള്ള രൂപങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേത് ബ്ലഡ് എ ആണ് എ ഇവിടുത്തെ എ ഒ എ ആണ് ഒ ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പം വരുക എ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഫിഫ്റ്റി വരുന്നുണ്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇതേ രീതിയിലാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വീണ്ടും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ അധ്യാപകരെ കാണിക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് രക്ത ഗ്രൂപ്പ് എന്നും അതിൻ്റെ കോമ്പ്ലൻസ് എന്താണ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ രക്ത ഗ്രൂപ്പിനെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഹൗ വി ക്യാൻ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു